ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যাকাউন্টিং সিক্সটিন বাই থার্টি টুয়েলভ পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমার এই চ্যানেল থেকে নিয়মিতভাবে ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত ম্যাথ রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করা হচ্ছে ষোলোটি সাবজেক্টের এবং এ যাবৎ পর্যন্ত প্রায় দুশোর মতো ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে যাবে দার শেখানো হবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তো আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যে অ্যাকাউন্টিং মাত্র ষোলোটি যাবে দা রয়েছে আমি এই বিষয়ে একটা বই লিখছিলাম অ্যাকাউন্টিং অনলি সিক্সটিন জার্নাল এই বইটা আমি দুই হাজার তিন সালে লিখছিলাম তিন সালে লেখার পর আমি আমার ওই বইতে অ্যাকাউন্টিংয়ে যে মাত্র ষোলোটি যাবে দা রয়েছে সেটা আমি এই বইতে দেখেছি বইটি বিক্রি করার উদ্দেশ্য না কারণ বই বাজারে নেই বিক্রির জন্য বলছেন আমি শুধু প্রমাণ হিসাবে দেখাচ্ছি এবং ওই সময় আমি বলছিলাম যে দু তারপা দাখিল হিসাব পদ্ধতিতে গণিতের প্রয়োগ এবং প্রচলিত ডেবিট ক্রেডিট বাদ দেওয়ার একটি প্রস্তাব এইটা দেখানোর পর আমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের কাছে লিখছিলাম কিন্তু তখন হিসাব সমীকরণটা তখন হিসাব সমীকরণটা ছিল তিনটা উপাদানে বিভক্ত অর্থাৎ সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণ ছিল না তারপরে সেখান থেকে আমাকে এই ইমেলটা পাঠানো হয় ওনারা ছাপেননি কিন্তু পরবর্তী তো দুই সালের দিকে এটা দুই সালের দিকে এটা সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণ নামে একটা সমীকরণ চলে আসে তো আমি তাই আলোকে আজকে বিষয়টা দেখাতে চাচ্ছি তো এখানে দেখেন আমরা প্রথমে যে বিষয়টা নিয়েছি কারণ এটা আমি যে পদ্ধতি অনুসরণ করছি এটা হচ্ছে পুকুরের পানিকে গ্লাসের ভিতরে ঢোকানোর একটা পদ্ধতি কারণ এত একটা বিশাল বিষয় সব যদি আমি স্লাইড তৈরি তৈরি করি তাহলে কোশ্চেন দেখানো সম্ভব হয় না আর এই এর মাঝে আমি অন্তত দশটা ক্লাসকে একটা ক্লাসের ভিতরে ঢুকাই দিতে সমর্থ হচ্ছি তো প্রথমে আমরা এই হিসাব সমীকরণটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিনি হিসাব সমীকরণ হচ্ছে অ্যাসেট অর্থাৎ সম্পদ সমান দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটিস প্লাস অনার সিপিটি সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব কারবারের মোট সম্পদের সমান একে মৌলিক হিসাব সমীকরণ বলে তো এই মৌলিক হিসাব সমীকরণের কে এই মৌলিক হিসাব সমীকরণের একটা উপাদান অর্থাৎ অনার সিকিউরিটির চারটি উপাদান রয়েছে একটা অনার্স ইনভেস্টমেন্ট অনার্স ইনভেস্টমেন্ট আর একটা ড্রয়িং একটা রেভিনিউ আর একটা এক্সপেন্স তো অনার্স ইনভেস্টমেন্ট এর ফলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে এবং রেভিনিউ এর ফলে আয়ের ফলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে আর উত্তোলন এবং এক্সপেন্সের ফলে অনার্স সিকিউরিটি কমে যায় কোন দুটো উপাদানের দ্বারা মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে অনার্স ইনভেস্টমেন্ট এবং অনার্স রেভিনিউ অনার্স ইনভেস্টমেন্ট এবং রেভিনিউ অর্থাৎ মালিকের বিনিয়োগ এবং আয়ের দ্বারা কোন দুটো উপাদানে মালিকানা সত্ত্ব কমে ড্রয়িং এবং এক্সপেন্স অর্থাৎ উত্তোলন এবং খরচে এখন আমাদের সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণ সমান হচ্ছে সম্পদ অর্থাৎ অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটিস প্লাস অনার্স সিকিউরিটি মাইনাস ড্রয়িং প্লাস রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স অর্থাৎ সম্পদ সমান দায় প্লাস মালিকের বিনিয়োগ মাইনাস উত্তোলন প্লাস আয় মাইনাস খরচ এখন এইটা থেকে এই আয় এবং খরচ নিয়ে আমাদের দেখাতে হবে আয় বিবরণী অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্ট আয় মাইনাস খরচ যদি আয়ের থেকে খরচ বেশি হয় তাহলে নিট লস হবে আর আয়ের থেকে যদি খরচ কম হয় তাহলে নিট লাভ হবে এবার আসি আমরা এই দুটো আমাদের শেষ হয়ে গেল এবার আমরা সব মালিকের বিনিয়োগ এবং উত্তোলন তো মালিকের বিনিয়োগ এবং উত্তোলন এখানে আমরা মালিকের মূলধন এবং বা অতিরিক্ত মূলধন যোগ করব প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যোগ করবো এই উত্তোলনটা বাদ দেব আর এই নিট লাভটা যোগ করব আর যদি নিট লস হয় বাদ দেব তাহলে সমাপনী মালিকানা সত্য হলো তাহলে সমাপনী মালিকানা সত্য সমান এন্ডিং অনার্স সিকিউরিটি সমান বিগিনিং অনার্স সিকিউরিটি প্লাস এডি অতিরিক্ত মূলধন মাইনাস উত্তোলন মাইনাস ড্রয়িং প্লাস নিট ইনকাম অর মাইনাস নিট লস তাহলে কী হলো প্রারম্ভিক মালিকানা সত্য প্লাস অতিরিক্ত মূলধন মাইনাস উত্তোলন প্লাস নিট লাভ অথবা মাইনাস নিট ক্ষতি অথবা আমরা এভাবে লিখতে পারি এন্ডিং অনার্স সিকিউরিটি ইকুয়াল টু বিগিনিং অনার্স সিকিউরিটি প্লাস এডিশনাল ক্যাপিটাল মাইনাস ড্রয়িং প্লাস রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স অর্থাৎ প্রার সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব সমান প্রারম্ভিক মালিকানা সত্ত্ব প্লাস অতিরিক্ত মূলধন মাইনাস উত্তোলন প্লাস আয় মাইনাস খরচ তাহলে এখানে সমীকরণ পেলাম আমরা দুইটা তিন এবং চার আর এইটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ যেটা ছিল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক আর এই সম্প্রসারণ তো দুই তাহলে সমীকরণ মূলত হচ্ছে একটা থেকে আমরা চারটি বানালাম এখন এই সমীকরণ দিয়ে আমরা মিসিং ফিগার বের করতে পারি তাহলে এখানে এইগুলো চলে গেল আয় এবং খরচ এর উপ আয় বিবরণ উৎপাদন হচ্ছে আয় এবং খরচ আর মালিকানা সত্ত্বের উপাদান উপাদান হচ্ছে মূলধন অতিরিক্ত মূলধন উত্তোলন এবং নিট লাভ আর এবার আমাদের পড়ে থাকে সম্পদ এবং দায় এই সম্পদ এবং দায় স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীত প্রদর্শিত হবে প্রথমে আমরা সম্পদ দেখাবো তারপরে দেখাবো দায় সম্পদ সমান হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে তারপরে দায়টা বসাবো আর এখানকার মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে আসবো তো এখানে এই আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্ব
আর মালিকের পাওনা নির্ধারণের জন্য যে বিবরণী নির্ধারণ করা হয় তাকে বলে মালিকানা সত্ত্বে বিবরণী আর কারবারের লাভ বা লোকসান নিরূপণের জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আয় বিবরণী বলে এখান থেকে আমাদের শিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন উপাদানটা এই কোন উপাদানটা কোন বিবরণীতে যাবে তাহলে উত্তোলন এবং মালিকের বিনিয়োগ যাবে মালিকানার সাথে আয় এবং খরচ যাবে আয় বিবরণীতে সম্পদ এবং দায় আর সমাপনী মালিকানার সাথে যাবে আমাদের উদ্বৃত্ত পাত বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এবার আসি আমরা এবার আসি আমরা এখানে দেখি এই সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণটাকে থেকে কিভাবে আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারি সেই জিনিসটা দেখি তো এখানে সম্পদ প্লাস দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্বে আগেই বলেছে এটা সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণ এখন এই সম্প্রসারিত হিসাব সমীকরণের উত্তোলন আর এই খরচটা এদের আগে মাইনাস আছে উত্তোলন আর এই খরচটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে ড্রয়িং প্লাস হয়ে গেল আর এক্সপেন্সটা প্লাস হয়ে গেল তাহলে এপাশও প্লাস এপাশও কিন্তু প্লাস এপাশও প্লাস এপাশও প্লাস কিন্তু এখানে আপনি দেখেন অ্যাকাউন্টিং টু ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট রুলস দি ইকুয়েশন উইল বি অ্যাকাউন্টিং ডেবিট ক্রেডিট রুলস অনুযায়ী কিভাবে করা আছে ড্রয়িং অ্যাসেট ড্রয়িং ডেবিট অ্যাসেট ডেবিট ড্রয়িং ডেবিট এক্সপেন্স ক্রেডিট লাইব্রেটিস ক্রেডিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট রেভিনিউ তাহলে ইনক্রিজ বা বৃদ্ধি পেলে অ্যাসেট ড্রয়িং এবং এক্সপেন্স ডেবিট হবে কারণ তাদের সাথে যোগ করতে হবে ইনক্রিজ হলে যোগ আর ডিক্রিজ হলে বাদ এই হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান ইনক্রিজ হলে যোগ ডিক্রিজ হলে বাদ তাহলে অ্যাসেট ড্রয়িং এবং এক্সপেন্স যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে ডেবিট দিয়ে যোগ হবে আর যদি অ্যাসেট ড্রয়িং এবং এক্সপেন্স ডিক্রিজ হয় তাহলে বাদ হবে এর জন্য এদের হিসাব কি হবে ক্রেডিট তাহলে ডেবিট থেকে ক্রেডিট বাদ দিলে সর্বদা ডেবিটই থাকবে এখানে কারণ ডেবিট থেকে ক্রেডিট বাদ দিলে সর্বদা কি থাকে ডেবিট অর্থাৎ অ্যাসেট ড্রয়িং এবং এক্সপেন্স অর্থাৎ সম্পদ উত্তোলন এবং খরচের হিসাব সর্বদা ডেবিট দিয়ে থাকবে এখানে একটা কথা বলি যে হিসাবের স্বাভাবিক জের হিসাবের স্বাভাবিক জের বলতে কোনো হিসাবের হ্রাসের তুলনায় বৃদ্ধিকে বোঝাই হিসাবের স্বাভাবিক জোর হলো জের হলো কোনো হিসাবের হ্রাসের তুলনায় বৃদ্ধিকে বোঝাই সেই অনুযায়ী অ্যাসেট অর্থাৎ সম্পদ উত্তোলন এবং খরচের স্বাভাবিক জের হবে ডেবিট কেন ডেবিট হবে কারণ এদের বৃদ্ধি বেশি থাকে আর দায় ক্যাপিটাল এবং রেভিনিউ এদের এদের মান হচ্ছে ক্রেডিট তাহলে এদের সাথে যোগ করতে হলে ক্রেডিট করতে হবে বাদ দিতে হলে ডেবিট করব অর্থাৎ এরা যখন বাড়বে ক্রেডিট আর কমলে ডেবিট সর্বদা ক্রেডিট দের থাকবে অর্থাৎ দায় মূলধন এবং রেভিনিউর সর্বদা অর্থাৎ নর্মাল ব্যালেন্সটা স্বাভাবিক জেরটা ক্রেডিট হবে কারণ বৃদ্ধি তুলনে হ্রাস কখনো বেশি হয় না এখন আপনি আমাকে বলেন তো এই সংখ্যাগুলো যে এই সংখ্যাগুলো আমরা যখন ছোটোবেলা থেকে লিখেছি যে এই সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকে লিখেছি এই এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে আমি এবার লিখছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই দশ এর মধ্যে প্লাস মাইনাস চিহ্ন আছে বা শূন্য আছে নাই তাহলে এটা রোমান সংখ্যা কিন্তু রোমান সংখ্যায় প্লাস মাইনাস নাই রোমান সংখ্যা ইউরোপে ঢোকে পনেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরি ত্রয়োদাসের সময় আর লুকা প্যাসিলিও যে বইটা লেখে সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো চুরানব্বই এখন এখানে দেখেন তো লোকা প্যাসিলিও নিয়ম ডেবিট বিশ টাকা ডেবিট বিশ টাকা সমান ডেবিট চল্লিশ টাকা সারা দুনিয়ার লোক যোগ বিয়োগ করে প্লাসে প্লাসে প্লাস আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস আর অ্যাকাউন্টিংয়ে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের বিশিষ্ট হিসাব বিজ্ঞানে আমরা যোগ করি ডেবিট আর ক্রেডিট কেউ কেউ হাতটা ঘুরিয়ে সরাসরি মুখের দিকে দেখা কেউ একটা পিছন থেকে হাতটা ঘুরি সামনের দিকে দিয়ে দেখা এই হচ্ছে আমার মুখ কাউকে যদি বল হয় মুখ কোন জায়গায় কেউ সরাসরি বলে এই যে আমার মুখ আর কেউ কেউ পিছন থেকে হাতটা ঘুরিয়ে বলে এই আমার মুখ তো অ্যাকাউন্টিং এর লোকজন এই কাজটা করে হাতটা পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য এরা ডেবিট আর ক্রেডিটকে ডেবিট ডেবিট যোগ করে ডেবিট বিশ টাকা ডেবিট বিশ টাকা সমান ডেবিট চল্লিশ টাকা দেখেন তো এটা প্লাস বিশ টাকা প্লাস বিশ টাকা সমান কত প্লাস চল্লিশ টাকা এটা তো আপনি জানেন কিন্তু যখন ডেবিটের মার পাশে আপনাকে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে তখন তো আপনি শেষ এবার দেখেন ক্রেডিট বিশ টাকা ক্রেডিট বিশ টাকা তার মানে ডেবিট ডেবিট যোগ ক্রেডিট ক্রেডিট যোগ তাহলে এখানে খেলো মাইনাসে মাইনাসে যোগ তাহলে যদি আপনার আপনাকে যদি আমি এইটা দিয়ে বুঝাইতাম তাহলে আপনার জন্য সহজ হতো এবার ডেবিট বিশ টাকা ক্রেডিট বিশ টাকা এখানে ক্রেডিট ডেবিট বেশি আছে এই জন্য ডেবিট দশ টাকা ক্রেডিট বিশ টাকা ডেবিট দশ টাকা অর্থাৎ ক্রেডিট দশ টাকা এবার দেখেন তো এটা এই জিনিসটা যে তৈরি করেছে সে লোক আটশো বিশ সালে এর নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ মুসা আল খারেজমি আল জাবরা আল গরিদম হিসাব বিজ্ঞানের সমীকরণ এই জিনিসগুলো উনি প্রয়োগ করেন আর লুকা প্যাসিলেও চোদ্দোশো বিরানব্বই উনি ইউনিভার্সিটি পিসার জিওমেট্রিক প্রফেসর ছিলেন পনেরোশো দুই থেকে পনেরোশো দুই পনেরো এবং উনিশশো সতেরো পনেরো
যখন আমরা চিন্তা করব তখন আমরা এই নিয়মে চিন্তা করব এই যে এবার দেখেন তাহলে এখানে আমরা যেহেতু প্লাস দিয়েছি এই পাশে কিন্তু প্লাস হতে পারে না এই পাশে প্লাস হতে পারে না এই পাশে ক্রেডিট এরা ক্রেডিট ক্রেডিট হলে এরা মাইনাস হবে তাহলে প্লাস আছে প্লাস ড্রয়িং প্লাস এক্সপেন্স এরা হবে মাইনাস ড্রয়িং লাইব্রেটিস মাইনাস ক্যাপিটাল মাইনাস রেভিনিউ তাহলে এদের সাথে যোগ করতে হবে প্লাস দিতে হবে আর এদের সাথে যোগ করতে হলে মাইনাস দিতে হবে কখন যোগ করব যখন বাড়বে আর যখন কমবে তখন আমি এদের সাথে কি করব এদের সাথে এখানে কি করব এদের সাথে যখন বাদ দেব তখন এরা যেহেতু প্লাস আছে এখানে মাইনাস করে দেব আর এ যেহেতু মাইনাস আছে এদের সাথে প্লাস করে দেব কারণ এখানে আছে মাইনাস বিশ টাকা এদের সাথে আমি দশ টাকা বাদ দেব তাহলে এখন আমি থাকবে কত মাইনাস দশ টাকা আবার এখানে আছে এখানে আছে ক্যাপিটাল বিশ টাকা এখানে আমি দশ টাকা বাদ দেব এখানে থাকবে কত দশ টাকা এখানে বিশ টাকা আছে এখানে আমি দশ টাকা বাদ দেব এখানে আমার থাকবে কত মাইনাস দশ টাকা এরা সবসময় মাইনাস থাকবে আর এরা এখান ছিল ধরুন পঞ্চাশ টাকা এখানে পঞ্চাশ টাকা এখানে পঞ্চাশ টাকা এর সাথে আমি আর দশ টাকা যোগ দশ বিশ টাকা বাদ দেব তাহলে এদেরকে আমাকে মাইনাস করতে হবে তাহলে এখন এরা থাকবে তিরিশ টাকা এরা থাকবে তিরিশ টাকা দেখেন এরা সবসময় প্লাস দেয় আর এরা সবসময় মাইনাস দেয় কিন্তু আমরা প্লাস মাইনাস লিখতে পারব না প্লাস মাইনাস দিয়ে আমরা চিন্তা করব আর লেখার সময় লিখব ক্রেডিট এবং ডেবিট এবার আমরা আসি যে হিসাব চক্রের ধাপ নিয়ে হিসাব চক্রের ধাপ কয়টা এবং হিসাব চক্র কী হিসাব চক্রের ধাম স্বপ্ন আপনাদের বলি যে হিসাবকালে শুরু থেকে হিসাব রক্ষ হিসাবকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিসাব রক্ষণের ধারাবাহিক আবর্তনকে হিসাব চক্র বলে হিসাবকালে শুরু থেকে হিসাব হিসাবকালে শেষ পর্যন্ত হিসাব রক্ষণের ধারাবাহিক আবর্তনকে হিসাব চক্র বলে হিসাবকাল সাধারণত চার ধরনের হয় জানুয়ারি থেকে একত্রিশে জানুয়ারি অর্থাৎ ওয়ান মান্থ জানুয়ারির এক থেকে মার্চের একত্রিশ তিন মাস জানুয়ারির এক থেকে জুন তিরিশ তিন ছয় মাস জানুয়ারি এক থেকে ডিসেম্বর একত্রিশ বারো মাস তাহলে এদের কাজ কি কয়টা ফাংশন আছে এখানে হিসাবকালে আমাদের হিসাবকালে কয়টা ফাংশন আছে দেখেন প্রথমে আমাদের লেনদেন শনাক্ত করতে হবে কোনটা লেনদেন আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্রানজাকশন লেনদেন কি লেনদেন হচ্ছে দ্রব্য বা সেবার আদান প্রদানের ফলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হলে তখন তাকে আমরা লেনদেন বলি দ্রব্য বা সেবার আদান প্রদানের ফলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অথবা কোনো হিসাবের স্বার্থের পরিবর্তন হলে তাকে আমরা লেনদেন বলব এটা তাহলে লেনদেন গেলে খুঁজে বের করতে হবে দুই নম্বর আমাদের যাবে দাবিত করতে হবে তিন নম্বর খোঁতে নিয়ে স্থানান্তর করতে হবে চার নম্বর অসমন্ত নামিল বা আনারিজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ভুল সংশোধনে যাবেদা তৈরি করতে হবে সমন্বিত র্যামিল তৈরি করতে হবে অ্যাডজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণী আমরা এখানে প্রথমে আই বিবরণী ইনকাম স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ অনার সিকিউরিটি এবং স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন এই তিনটা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি এখানে আয়ার খরচ বসাবো এখানে মালিকের প্রারম্ভিক মূলধন উত্তোলন নিট লাভ অতিরিক্ত মূলধন বসাবো এখানে সম্পদ দায় এবং সমাপনী মালিকানা সত্য বোঝাবো এটা পরে বোঝানো হবে এবং এর উপর ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে সমাপনী দাখিলা পোস্ট ক্লোজিং ট্রায়াল ব্যালেন্স এগুলো আমাদের করতে হবে তাহলে এখন আমরা এখানে প্রথমে আমাদের উপাদানগুলো কি কি ছিল আমাদের উপাদান ছিল আমাদের প্রথম উপাদান কি ছিল প্রথম উপাদান এখানে কি ছিল প্রথম উপাদান আমাদের কি আছে এখানে ছয়টা উপাদান দেখেন আট দশটা উপাদান মোট এখানে আমরা আমাদের ইকুয়েশনে কয়টা উপাদান আছে ইকুয়েশনে এখানে আমাদের ইকুয়েশনে কয়টা উপাদান আছে দেখেন প্রথমে কি আছে অ্যাসেট লাইব্রেরিটিস ক্যাপিটাল ড্রয়িং রেভিনিউ ব্যাংক এক্সপেন্স তাহলে আমরা আগে অ্যাসেটটা ধরব অ্যাসেট শেষ করার পর লাইব্রেরিটি যাবো ক্যাপিটাল যাবো ড্রয়িং যাবো রেভিনিউ যাবো এক্সপেন্স যাবো এখন এইটা যদি আপনি বুঝতে পারেন আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এবং আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা এমনভাবে বোঝাবো যে আগে সম্পদটা ধরব এখানে সম্পদগুলো যেভাবে দেওয়া আছে পরীক্ষার প্রত্যেকটা কোশ্চেনে এইভাবেই থাকবে এবং এর বাইরে কোনো সম্পদ আপাতত দেখা যায় না তো সম্পদ হচ্ছে কাকে বলে সম্পদটা কি সম্পদ হলে ব্যবসায় রিসোর্সেস বা পরিসম্পদ সম্পদ হলো ব্যবসায় পরিসম্পত্তি যা মুনাফার্জনে সাহায্য করে সম্পদ কয় ধরনের একটা চলতি সম্পত্তি আর একটা বিনিয়োগ আর একটা স্থায়ী সম্পদ অদৃশ্যমান সম্পদ ভুয়া এবং অলিক সম্পদ তাহলে নগদ বা নগদ সমতুল্য অথবা যে সম্পদ দ্রুত নগদে রূপান্তর করা যায় ও অগ্রিম বিষয়সমূহকে চলতি সম্পদ বলে এই সম্পদগুলো ব্যবসায় স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখতে ব্যবহার করা হয় এরা কারা নগদ তহবিল ব্যাংক ব্যালেন্স ব্যাংক জমা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রাপ্য হিসাব প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম বিমা প্রিপেইড রেট অগ্রিম ভাড়া প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং অগ্রিম বিজ্ঞাপন প্রিপেইড স্যালারি অগ্রিম বেতন সাপ্লাইস বা অপমনিহারি বা অফিসের প্রয়োজনে দ্রব্যাদিক যেমন কাগজ কলম পেপার ওয়েট স্ট্যাপলার আলপিন আর প্রাপ্য নোট এই নয়টা আর একটা হচ্ছে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি বা
এবার অদৃশ স্থায়ী সম্পদ বা প্লান্ট অ্যাসেট কি যেসব সম্পদ দৃশ্যমান এবং দীর্ঘ দিন কারবারে ব্যবহার করা হয় সে সম্পদ সব সম্পদকে স্থায়ী সম্পদ বলে ব্যবহার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নয় এদের অবচয় হবে আর ইন্টেনজিবল অ্যাসেট আছে আকার অব্যব নেই কিন্তু বিনিময় মূল্য আছে এরূপ সম্পদকে অদৃশ্যমান সম্পদ বলে আকার অব্যব নেই আর বিনিময় মূল্য নেই এখানে আছে এখানে নেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু একটাই এর বিনিময় মূল্য আছে আর এর বিনিময় মূল্য নেই তাহলে এরা কারা এরা প্লান্ট আছে এই যে এইগুলো দেখে নেন এইগুলো হচ্ছে ল্যান্ড বিল্ডিং আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও আছে আপনি যে বাড়িতে থাকেন সেই ল্যান্ড আছে আপনার একটা ঘর আছে আপনার কিছু যন্ত্রপাতি আছে আপনার কিছু আসবাবপত্র আছে আপনার কিছু মোটর ভেহিকেল থাকতে পারে বাস ট্রাক থাকতে পারে ডেলিভারি লিজ এগুলো সব আপনার সম্পদ এই ইজারা সম্পর্কে একটু সমস্যা আছে এবারে অদৃশ্যমান সম্পদ হচ্ছে সুনাম কপিরাইট ট্রেডমার্ক পেটেন্ট ট্রেড লাইসেন্স কাস্টমার লিস্ট ফ্রাঞ্চাইজ এই প্রত্যেকটা সম্পদ সম্পর্কে আমি এলাবরেটলি প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে বলবো তো এখন আমরা শুরু করব এই চলতি সম্পদ নিয়ে কিন্তু এই নগদ ব্যাংক ব্যালেন্স এবং প্রাপ্য হিসাবে তিনটা আমরা বাদ রাখব এই চার নম্বর থেকে শুরু করব এই তিনটা প্রিপেইড এক দুই তিন এই চারটা প্রিপেইড নিয়ে আমরা শুরু করব এবং সাপ্লাইজ এই এই চারটা একবারে শেষ করব তারপরে নোট ইসবি বলে একটা ভিডিও হবে এরপর একটা এরপর একটা একটা এইভাবে চলতে থাকবে তো একটু আপনি যদি এইটা এই চ্যাপ্টারটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারেন আপনার আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না তাহলে সম্পদ গেল এখন এই সম্পদের বেসিক জানা হচ্ছে মূলত দুইটা হলে হয় আমি সম্পদটা এখানে প্রথমে বোঝাচ্ছি এবার আমরা প্রিপেইড নিয়ে যেহেতু কথা বলেছি এখানে দেখেন আপনি একটু ভিডিও তো থামাই পড়ে নেবেন কারণ পড়তে গেলেও এত একটা কথা পড়তে গেলেও সমস্যা আমি এক বাংলাটা পড়ছি না শুধু ইংরাজিটা পড়ছি মুখে ইংরাজি বাংলাটা বলে দিচ্ছি ওয়ান মার্চ এক দুই হাজার বিশ ক্যাশ পেইড ফর চব্বিশ মান্থ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম টাকা চব্বিশ হাজার আটচল্লিশ হাজার অর্থাৎ এখানে চব্বিশ মাসের বিমা বাবদ অগ্রিম এখানে প্রদান করা হয়েছে পেইড হয়েছে ক্যাশ পেইড নগদে ওয়ান মান্থ ওয়ান মার্চ এক ওয়ান দুই হাজার বিশ চব্বিশ মান্থ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট সাইন্ড অন অ্যাকাউন্ট অন অ্যাকাউন্ট মানে বাকিতে তাহলে এটা হলো নগদে আর এটা হলো বাকিতে ওয়ান মার্চ এক চব্বিশ মান্থ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম টাকা আটচল্লিশ হাজার অফিস চল্লিশ হাজার পেইড ইন পেইড অ্যান্ড রেস্ট অন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার টাকার বিমা চুক্তি সম্পাদন হল এর চল্লিশ হাজার টাকা নগদে দিলাম আর বাকি থাকলো দশ হাজার এটা নগদে এবং বাকিতে তাহলে সম্পদ হয় তিন ধরনের একটা নগদে কেনে একটা বাকিতে আর একটা নগদে এবং বাকিতে এবার এখানে দেখেন একই জিনিস শুধু নভেম্বরেতে এখানে প্রিপেইড রেন্ট এটা ক্যাশ পেইড তাহলে এটা হলো নগদে এটা রেন্ট আর এটা কি ইন্স্যুরেন্স আর এটা হচ্ছে অন অ্যাকাউন্ট এটাও একই জিনিস নভেম্বরে এটা অন অ্যাকাউন্ট এটা নগদে এটা বাকিতে এখানে এটা হচ্ছে নগদ এবং বাকিতে দেখেন অফ হুইস আটচল্লিশ হাজার টাকা অফ হুইস চল্লিশ হাজার পেইড অ্যান্ড রেস্ট অন অ্যাকাউন্ট বা অবশিষ্ট আটচল্লিশ আটচল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে চল্লিশ হাজার টাকা নগদে দিলাম আমার বাকি থাকলো কত তিনটা দশ হাজার তাহলে এটারও তাই একটা নগদে একটা বাকিতে আর একটা নগদে এবং বাকিতে এবার এখানে দেখেন ক্যাশ পেইড ফর প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং তাহলে অ্যাডভার্টাইজিং আর এটা গেল প্রিপেইড রেন্ট আর একটা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এটাও দেখেন এটা নগদে এটা অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে আর এটা অফিস টাকা চল্লিশ হাজার পেইড অ্যান্ড রেস্ট অন অ্যাকাউন্ট চল্লিশ হাজার টাকা নগদে দিলে অবশিষ্ট থাকলো কত দশ হাজার টাকা আট হাজার টাকা বাকিতে এবার এখানে নভেম্বরের ওয়ান দুই ক্যাশ পেইড ফর থ্রি মান্থ স্যালারি টু অ্যান্ড এমপ্লয়ি ফর ফর হিজ ওয়াইফ ইলনেস তার স্ত্রীর অসুস্থের জন্য সে তাকে তিন মাসের অগ্রিম বেতন দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে এগুলো সব কিন্তু অগ্রিম ওই মানে অগ্রিম তাহলে অগ্রিমের জাবেদাগুলো কিভাবে হবে এবার আমি এটা যেহেতু লিখে করতে গেলে বা স্লাইড বানালে আপনার দশ দিনেও শেষ করতে পারবো না এবার আমি আমি শর্টকাটে আপনার দেখাচ্ছি একটা দেখেন শুধু একটা দেখালে শুধু তারিখটা চেঞ্জ করে দিলেই হবে এবার এখানে এক এইটা এবার এটা বি এটা সি প্রথমটা নগদে ক্যাশ অন অ্যাকাউন্ট আর অন অ্যাকাউন্ট এটা বাকিতে এটা বাকিতে নগদ প্লাস বাকি তাহলে নগদে যদি হয় অ্যাসেট ইনক্রিজ হবে সম্পদ বাড়বে অ্যাসেট ডিক্রিজ হবে সম্পদ হ্রাস পাবে তাহলে এখানে সম্পদ বৃদ্ধি ডেবিট সম্পদ হ্রাস ক্রেডিট সম্পদ বাড়লে যোগ হবে আর সম্পদ কমে গেলে বাদ যাবে এই জন্য ক্রেডিট হবে আর এখানে দেখেন এখানে বাকি তো হলে এখন টাকা পাবে সে তাহলে এখানে সম্পদ বৃদ্ধি ডেবিট আর দায় বৃদ্ধি ক্রেডিট কারণ সম্পদের সাথে যোগ হবে দায়ের সাথেও ক্রেডিট যোগ হবে সম্পদ বৃদ্ধি ডেবিট এখানে বাকিতে নগদ এবং বাকিতে সম্পদ বৃদ্ধি ডেবিট নগদ সম্পদ হ্রাস ক্রেডিট দায় বৃদ্ধি ক্রেডিট এখন আমি বলি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেইড রেন্ট এবং প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং কখন হয় যখন কোনো
রেন্ট কখন দেওয়া হয় আপনি যে দোকানটা বা বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন ব্যবসার জন্য বা যে কেউ নিতে পারে সেক্ষেত্রে তার সেই টাকাটা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগে বারো মাসের চুক্তির অ্যাডভান্স নিতে পারে মালিক সেক্ষেত্রে নগদও দিতে পারে কিছু বাকিও রাখতে পারে আবার সম্পূর্ণ বাকিও রাখতে পারে যদি আপনার সুনাম থাকে তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন বিক্রির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে এই কাজগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে করা হয় তাহলে এখানে কি হবে দেখেন এখানে এখানে দেখেন তাহলে আমি যখন নগদে দিচ্ছি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট অর্থাৎ প্রিপেইড অগ্রিম বিমায় যোগভাবে আটচল্লিশ হাজার ক্যাশে বাদ যাবে অগ্রিম বিমা ডেবিট নগদ অ্যান্ড ক্রেডিট এখানে এই যে সম্পদ বৃদ্ধি বলে দিয়েছে এখানে কি হবে এখানে হবে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর অগ্রিম বিমা ক্রেডিট প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট অর্থাৎ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সে যোগ এখানে ক্যাশ হবে না অ্যাকাউন্ট পেয়েবল হবে এখানে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল হবে এটা অ্যাকাউন্ট পেয়েবল হবে এখানে প্রদেয় হিসাব হবে প্রদেয় হিসাব দায় বৃদ্ধি পাবে তো এখানে অগ্রিম বিমা বৃদ্ধি আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে অগ্রিম বিমা ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট এবার এখানে একসাথে দেখেন প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ অগ্রিম বিমা ডেবিট ক্যাশ নগদ ক্রেডিট আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট আট হাজার তাহলে এটা গেল এখন আমি আগস্টের এক তারিখে আসি এই যে আগস্টের এক তারিখ এখানে এই নভেম্বরটা আগে এখানে আগস্টের আগে নভেম্বর আসে না এই জন্য আগস্টে আগে দিতে হবে আগস্টে আগে দিতে হবে নভেম্বরটা আমার সিরিয়াল উল্টে হয়ে গেছে এখানে নভেম্বরের এখানে তাহলে আমরা আগস্টে দিলাম নগদে দিলাম একই রকম নগদে দিলাম প্রিপেইড রেন্ট অগ্রিম ভাড়া আর নগদান ক্যাশ একই জিনিস ওই একই নিয়মে এখানে কি হবে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আর এখানে কি প্রিপেইড রেন্ট ক্যাশ আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আর এখানে দেখেন নভেম্বরে প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাশ তাহলে যখন আমরা কোনো নগদে অগ্রিম দেব তখন প্রিপেইড ড্যাশ প্রিপেইড ড্যাশ আর ক্রেডিট একটা জার্নাল তাহলে এই জার্নালটা যদি আমরা ধরে রাখি তাহলে একটা জার্নাল পাচ্ছি এখানে একটা যখন আমরা প্রদান করছি প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং বা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স বা প্রিপেইড রেন্ট অর্থাৎ অগ্রিম বিজ্ঞাপন অগ্রিম বিমা অথবা অগ্রিম ভাড়া ডেবিট আর নগদান ক্রেডিট আর যদি বাকি থাকে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বা প্রদেশ হিসাব ক্রেডিট একটাই জার্নাল এটা এবার আসেন এটা ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে কিছু আপনার খরচ হয়ে যাবে কারণ আমরা এখানে মোট তিনটা আটচল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছি একটা দিয়েছি মার্চের এক তারিখে এই যে এখানে দেখেন মার্চের এক তারিখে একটা দিয়েছি আগস্টে দিয়েছি একটা আর নভেম্বরে দিয়েছি একটা তাহলে এইটা দশ মাস পার হয়ে গেল খরচ হয়ে গেছে এ দশ মাস খরচ হয়ে গেছে আর এইটা তিন আটচল্লিশ হবে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিন আটচল্লিশ এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার একে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ দিতে হবে যেহেতু এইটা আমরা দিয়েছি এই এইটা দিয়েছি এইটা দিয়েছি আমরা আট দশ মাসের জন্য চব্বিশ মাসের জন্য তা আটচল্লিশ মাসের জন্য এই জন্য আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করব এখানে আমরা দিয়েছি চব্বিশ মাসের জন্য চব্বিশ মাসের জন্য এখানে আমরা দিয়েছি চব্বিশ মাসের জন্য চব্বিশ মাসের জন্য এখানে আমরা চব্বিশ মাসের জন্য দিয়েছি এই 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 আটচল্লিশ হাজার টাকাটা তাহলে প্রতি মাসে আমাদের হয় আছে প্রতি মাসে আমাদের হয় আছে দুই হাজার টাকা তাহলে মার্চ থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর এখানে আমাদের এখানে আমাদের পরিমাণ হবে এখানে হবে বিশ হাজার টাকা হ্যাঁ বিশ হাজার টাকা এখানে আমাদের হবে বিশ হাজার টাকা সরি এখানে ষাট হাজারই হবে দশ মাস দিলে এখানে ষাট হাজার ষাট হাজারই হবে এটা ষাট হাজার তাহলে এখানে ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা তাহলে এইটা ষাট হাজার হলো যেটা আগস্টে দিয়েছি তার কথা হলো এর সাথে কিন্তু এর সম্পর্ক না এর এখান থেকে ক্লোজ হয়ে গেল এবার এটা দিয়েছি আগস্টে তাহলে আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এখানে হবে পাঁচ মাসের এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বাই চব্বিশ গুণ পাঁচ এটা তিরিশ হাজার হবে আর এখানে এটা দিয়েছে নভেম্বরের এটা হবে দুই মাস এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বাই চব্বিশ গুণ দুই এখানে হবে বারো হাজার টাকা তাহলে আমাদের এখানে বছর শেষে একটা সমন্বয় দাখিল হবে এটা পাঁচ নম্বর দাপ ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেইড রেন্ট ক্রেডিট অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং ক্রেডিট এখানে বাড়বে কি এক্সপেন্স ইনক্রিজ হবে অ্যাসেট ডিক্রিজ হবে এক্সপেন্সের যোগ হবে অ্যাসেট যে বাদ যাবে এক্সপেন্স ইনক্রিজ এটা তা এটা তা একই জিনিস এবার আমরা ইকুয়েশনে দেখব তাহলে আমরা যখন নগদে টাকা দিয়েছি এই এক এ নম্বর এখানে আমরা নগদে টাকা দিয়েছি মাইনাস করেছি আটচল্লিশ হাজার টাকা আর আমরা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স দিয়েছি এখানে যোগ গল্প চব্বিশ হাজার টাকা কারণ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স বেড়েছে আর ক্যাশ কমেছে বি নম্বরে বাকি থেকে ছিল তাহলে এখানে চব্বিশ হাজার টাকা যোগ হবে এখানে আটচল্লিশ হাজার টাকা সরি আটচল্লিশ হাজার টাকা যোগ হবে এখানে আটচল্লিশ
আর এখানে ক্যাশ আমরা দিয়েছি চল্লিশ হাজার আর আমাদের বাকি ছিল আট হাজার প্লাস এখানে বাকি ছিল আট হাজার এইটা গেল এবার আগস্টে ঠিক একই অ্যামাউন্ট আমরা প্রথমে নগদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে মাইনাস হবে নগদ আটচল্লিশ হাজার আর এখানে যোগ হবে আটচল্লিশ হাজার প্রিপেইডে আর যখন আমরা বাকি থেকে এনেছি বি নম্বরে তাহলে এখানে যোগ হবে আটচল্লিশ সরি এটা এখানে হবে এখানে যোগ হবে যোগ হবে আটচল্লিশ হাজার আর বাকি ছিল এই জন্য অ্যাকাউন্ট পে বলে যোগ হবে তাহলে নগদে কিনলে এখানে বাদ আর এর সাথে যোগ বাকিতে কিনলে এখানে যোগ এখানে যোগ এবার বাকিতে আসেন তাহলে বাকি এখানে আট হাজার টাকা আর চল্লিশ হাজার টাকা নগদে দিয়েছি আমরা আর এখানে আমাদের বাকি ছিল বা এখানে 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 আমাদের প্লাস আটচল্লিশ হাজার আর এখানে আমাদের প্লাস আট হাজার বাকি ছিল আট হাজার আবার অনুরূপভাবে নভেম্বরে আমরা ওই একই টাকা দিয়েছি এখানে আটচল্লিশ হাজার আর এখানে প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং এ যোগ আটচল্লিশ হাজার এবার বাকিতে কিনেছি তাহলে বাকিতে কিনলে এখানে আটচল্লিশ হাজার প্লাস আর অ্যাকাউন্ট পে বলে এখানে যোগ হবে আটচল্লিশ হাজার বাকিতে আর নগদ বাকিতে যদি হয় নগদ এবং বাকিতে যদি হয় এটা এই নম্বর এটা বি নম্বর এবার সি নম্বরে আসেন সি নম্বরে এখানে আমরা নগদ দিলাম চল্লিশ হাজার নগদ দিলাম চল্লিশ হাজার না এখানে আটচল্লিশ হাজারই হবে এখানে আটচল্লিশ হাজারই থাকবে এটা লাইনটা চুত হয়ে গেছে এখানে আটচল্লিশ হাজার এখানে বাকি থাকছে আট হাজার আর আমাদের এখানে যোগ হবে আটচল্লিশ হাজার এখন আমরা খরচ করলাম কত এখানে দেখেন খরচ এখানে ষাট হাজার হয়েছে তাহলে এখানে আমরা ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ইনক্রিজ করেছি এক্সপেন্স ইনক্রিজ করেছি আর অ্যাসেট ডিক্রিজ করেছি অর্থাৎ ওয়ান মান্থ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেইড রেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স হ্যাজ বিন এক্সপায়ার্ড হবে তো এখানে আমাদের এক্সপার্ট যদি হয় আমাদের মোট খরচ এসে এখানে ষাট হাজার এখানে তিরিশ হাজার বাদ যাবে এখানে তিরিশ হাজার এখানে বাদ যাবে বারো হাজার এখানে হবে এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো এখানে মাইনাসে যোগ হবে এখানে মাইনাসে যোগ হবে যে যেহেতু ইকুয়েশনের সাথে যাবে তার কিন্তু ভুল আছে এটা এটা আমি আগে বলেছি যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ভুল আছে এবং এটা আমি সেই দুই হাজার তিন সালেই বলছিলাম তাহলে যখন আমরা ইকুয়েশনে নগদে দেব তখন প্রিপেইড আর ক্যাশে বাদ যখন বাকি থাকবে প্রিপেইড আর অ্যাকাউন্ট পেপুলে যোগ যখন নগদ বাকি হবে তখন ক্যাশে বাদ প্রিপেইডে যোগ এবং অ্যাকাউন্ট পেপুলে যোগ আর যখন এক্সপার্ট হবে তখন এই প্রিপেইড থেকে বাদ এবং খরচে মাইনাস দিয়ে যোগ এবার আমরা আসি এর ক্ষতি আনে এবার আমরা আসি এর ক্ষতি আনে তাহলে এর ক্ষতি আন যদি হয় এবার কিভাবে ক্ষতি আন হয় দেখেন এখানে আমরা প্রথমে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স তাহলে এটা দেখেন প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রথমে নগদে দিয়েছি নভেম মাসের এক ক্যাশ আটচল্লিশ হাজার এখানে ডেবিট আটচল্লিশ হাজার একটা জিনিস বলেনি সম্পদ খরচ এবং উত্তোলনের বৃদ্ধিটা এই পাশে হ্রাস হবে এই এই পাশে সম্পদ উত্তোলন এবং খরচ এদের বৃদ্ধি এই পাশে হ্রাস এই পাশে আর মূলধন দায় মূলধন আয় এদের বৃদ্ধি এই পাশে হ্রাস এই পাশে আবার ভালো করে শোনেন সম্পদ উত্তোলন এবং খরচ এরা বৃদ্ধিটা এই পাশে হ্রাস এই পাশে আর দায় মূলধন এবং আয়ের বৃদ্ধি এই পাশে হ্রাস এই পাশে তাহলে এখানে আমরা নগদে দিলাম এখানে ডেবিট ব্যালেন্স হলো এবার আমাদের বাকিতে ছিল বি নম্বরে মাসের এক তারিখে এটা ডেবিট হলো এই ডেবিট আর ডেবিট যোগ আছে দেখেন এই ডেবিট আর এই ডেবিট যোগ হয়ে ছিয়ানব্বই হাজার ডেবিট এবার আমাদের দুই নম্বরে নগদ এবং বাকিতে নগদে ছিল চল্লিশ হাজার আর বাকিতে ছিল আট হাজার এই যোগ হয়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলো এখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলে আমাদের অসমন্নত রামিলে কত বসবে অসমন্নত রামিলে বসবে এই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এটা ডেবিট পাশে বসবে র্যামিলে র্যামিলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এখানে কত টাকা বসবে ডেবিট পাশে আবার ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স এখানে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিতে হবে যেটা আমরা করে এসেছি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট বিমা খরচ ডেবিট আর প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট যেটা আমরা করে এসেছি যেটা আমরা করেছি ষাট হাজার টাকা তাহলে এইটা যদি আমার পোস্টিং দিই তাহলে এখান থেকে ষাট হাজার টাকা বিয়োগ হয় ষাট হাজার টাকা বিয়োগ হলে এখানে এক লক্ষ এখানে চুরাশি হাজার টাকা থাকে এই চুরাশি হাজার টাকা সমন্বিত র্যামিলে বসবে আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে বিমা খরচের ক্ষতি আন করলে এখানে খরচ ডেবিট আর প্রিপেইড ক্রেডিট তাহলে এখানে প্রিপেইড ইনস্যুরেন্স বা অগ্রিম বিমা লেখে ষাট হাজার ডেবিট পাশে লিখব কারণ খরচ বেড়েছে এখানে ডেবিট যেট থাকছে এবার অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স যদি করি তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স কিন্তু আমাদের চুরাশি হাজার হয়ে গেছে কারণ এই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার থেকে ষাট হাজার বাদ দিলে আমাদের চুরাশি হাজার আর ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স বা বিমা খরচ এখানে ষাট হাজার এবার ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা কত বসাবো ইনকাম স্টেটমেন্টে এই খরচটুকু বসাবো আর স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়ালে বসাবো এখানে আমরা স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়ালে বসাবো এই অপারেটিং এক্সপেন্সটা এই এক্সপেন্সটা আর 
আমরা সম্পদে বসাব স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনে এই কত টাকা এই চুরাশি হাজার টাকা কীভাবে বসাতে হবে এক লক্ষ চুরাশি হাজার মাইনাস এক্সপার্ট ষাট হাজার এটা ছিল এইভাবে এবার আমরা আবারও আসি আর একটা দেখি অগ্রিম 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 বিমাটা রেন্টটা দেখেন এখানে নগদান চল্লিশ হাজার এটা নভেম্বর নভেম্বরে ছিল এখানে বাকিতে ছিল একইভাবে এখানে নগদে আট চল্লিশ হাজার বাকিতে আট হাজার এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এখানে আমরা সমন্বয় দাবেদা দিয়েছি তাহলে এখানে আমাদের অসমন্বিত রেমিলে ডেবিট পাশ কত আসবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবার এখানে রেন্ট এক্সপেন্স সমন্বয় দাবেদা রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট আমরা করে এসেছি আর প্রিপেড রেন্ট ক্রেডিট তাহলে এখানে বারো হাজার এই বারো হাজার এখানে যদি পোস্টিং দেওয়া যায় তাহলে এখানে রেন্ট এক্সপেন্স হবে রেন্ট এক্সপেন্স রেন্ট এক্সপেন্স ক্রেডিট এখানে বারো হাজার বাদ দিলে আমাদের থাকবে হচ্ছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার তাহলে আমাদের এখন ভাড়া খরচ তৈরি করতে হবে যেহেতু এক্সপেন্স হয়ে গেছে তাহলে এক্সপেন্সের বৃদ্ধি যেহেতু এটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে ডেবিট করতে হবে এখানে অগ্রিম ভাড়া লিখতে হবে এখানে বারো হাজার এবার অ্যাডজাস্টে ট্রায়াল ব্যালেন্সে বসবে এই এক্সপেন্সটা বসবে বারো হাজার আর এই অ্যাসেটটা বসবে অ্যাসেটটা বসবে এই বত্রিশ হাজার অর্থাৎ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাইনাস বারো হাজার এই এক লক্ষ বত্রিশ হাজার তাহলে আয় বিবরণে তো আমরা কত বসাবো আয় বিবরণীতে বারো হাজার আর এটা বসাবো এক লক্ষ বত্রিশ হাজার কেন এখানে বসাবো আগেই বলে নিয়েছি আমি সম্পাদের হিসাব করছি আর সম্পদ বসবে কোথায় সম্পদ বসবে স্টেপ স্টেপেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন আর একটা দেখেন এখানে প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং ঠিক অনুরূপভাবে এখানে করা হয়েছে এবং এখানে ঠিক এক একইভাবে চলে এসেছে এটা আর আমি বুঝালাম না দেখেন একটু থামাই দেবেন ভিডিওটা এখানে একইভাবে দেখেন আমি পোস্টিং দিয়ে নিয়েছি এখন আপনার ইংরাজি বুঝতে আর অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন দেখেন ঠিক এইভাবে আমি এটা দেখাই দিয়েছি তো এরপরে আমরা এটা শেষ হলো এবার আমরা সমন্বয় যাবে দায় যাব সমন্বয় যাবে দায় এখানে পাঁচ নম্বর ধাপে হিসাব চক্রের হিসাব চক্রের পাঁচ নম্বর ধাপে এরকম থাকবে এই রকম থাকবে এই যে এই জায়গাটাই এই ভুল সংশোধন এবং সমন্বয় জায়গা দেয় এই জায়গাটাই এরকম একটা র্যামিল দেওয়া থাকবে এই অসমন্বিত র্যামিল এই যেখানে লেখা আছে না অসমন্বিত র্যামিল অসমন্বিত র্যামিল এখানে অসমন্বিত র্যামিল লেখা আছে না এখানে অসমন্বিত র্যামিল লেখা আছে দেখেন অসমন্বিত র্যামিল এটাই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির পরে এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল বানান ছয় নম্বর দাপ তো এই অসমন্বিত র্যামিল এইটা দেওয়া আছে এইটা দেওয়া আছে এইটা করতে হবে করে এটা আমাদের দেখাতে হবে এখন দেখেন এখানে এখানে ছত্রিশশো চব্বিশশো এখানে দেখেন প্রিপেইড রেন্ট এগুলো সব প্রিপেইড আছে তাহলে সমন্বয় দাবি দায় কী হবে সমন্বয় দাবি দায় হবে এখানে আমি একটু ই করে নিচ্ছি এখানে সমন্বয় দাবি দায় দেখেন তাহলে রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর প্রিপেইড রেন্ট ক্রেডিট এটা দিয়েছি চব্বিশ মাসের জন্য মার্চের এক তারিখ তা চব্বিশ হাজার চব্বিশশো বাই চব্বিশ গুণ দশ মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহলে হবে এখানে এক হাজার টাকা এবার এইটা আসেন ইন্স্যুরেন্স তাহলে ইন্স্যুরেন্স আমরা দিয়েছি ইন্স্যুরেন্স সেপ্টেম্বরের এক ছত্রিশ মাসের জন্য তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট ছত্রিশ হাজার ছত্রিশশো বাই ছত্রিশ গুণ চার আর সেপ্টেম্বরে এখানে সেপ্টেম্বর থেকে যেহেতু একটা সেপ্টেম্বরে দিয়েছি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর চার মাস এখানে হবে চারশো টাকা এবার অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এখানে দেখেন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স আমরা দিয়েছি সেপ্টেম্বরের এক তারিখে তাহলে এখানে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট আর প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং ক্রেডিট বারো হাজার বারোশো বাই বারো বারোশো বাই বারো গুণ চার এখানে চারশো টাকা হবে এখানে চারশো টাকা হবে আর এখানে দেখেন এখানে দেখেন এটা হয়ে গেল প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং এক্স প্রিপেইড স্যালারি হ্যাজ বিন এক্সপার্ট কত চারশো অর্থাৎ এখানে প্রিপেইড স্যালারি আছে তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট আর প্রিপেইড স্যালারি ক্রেডিট অর্থাৎ এখানে আমরা এই এক্সপেন্সগুলো আয় বিবরণীতে বসাবো আর প্রিপেইড স্যালারি এই যে প্রিপেইড স্যালারি রয়েছে এই প্রিপেইড স্যালারি প্রিপেইড থেকে এই এক্সপেন্সগুলো বাদ দিয়ে ব্যালেন্স শিটে বসাবো আর যে এক্সপেন্সটা হলো ওইটা আমরা সম্পদ পাশে যে এক্সপেন্সটা হলো ওটা আয় বিবরণীতে বসাবো আর প্রিপেইড থেকে এই এক্সপেন্সটা বাদ দিয়ে আমরা সম্পদ পাশে বসাবো এবার আর একটা অঙ্ক দেখতে পারেন এটা একটু জটিল প্রকৃতির তবু এটা আমি আর একটু বোঝাচ্ছি দেখেন এবার এখানে দেখেন এখানে দেখেন এখানে আছে সব অগ্রিম আছে সব অগ্রিম এখন অগ্রিমকে বিলম্বিত বলা যেতে পারে এখানে দেখেন রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেড রেন্ট ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট আর প্রিপেড অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেড অ্যাডভার্টাইজিং ক্রেডিট এবার এখানে দেখেন শব্দগুলো একটু প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স পেইড অন জুলাই এক আঠারো আমরা অঙ্ক করছি কিন্তু উনিশ সালের আঠারো তার ছয় মাস কিন্তু বাদ গিয়েছে দি প্রিপেইড রেন্ট ওয়াজ লাস্ট অ্যাডজাস্ট অন ডিসেম্বর একত্রিশ
বাদ গেছে তিরিশ তাহলে এখানে আমরা দিয়েছি চব্বিশ পাশের জন্য এই জন্য আমরা এখানে চব্বিশশোকে আঠারো দিয়ে ভাগ করেছি যদি বারো দিয়ে গুণ করেছে এক বছরের এখানেও অনুরূপ এখানেও অনুরূপ এটা দিয়েছি আমরা এটা দিয়েছি আগস্টে তার মানে ওখানে পাঁচ মাস বাদ গিয়েছে কত মাসে আটচল্লিশ এখানে আটচল্লিশ আঠারো আটচল্লিশ আগস্ট থেকে আগস্টের একত্রিশ তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর চার মাস বাদ গিয়েছে তাহলে আমাদের প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করেছি এখানে দেখেন চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করেছি আমরা এখানে প্রিপেইড অ্যাডভার্টাইজিং আগস্টে দিয়েছি এখানে আগস্টে দিয়েছি এই জন্য এখানে চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করেছি একটু দেখে নেবেন অ্যামাউন্টটা চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে এবার ইন্স্যুরেন্স আমরা কত তারিখে দিয়েছি আগস্টের একত্রিশ তারিখ ইন্স্যুরেন্স গেলে এটা এটা ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভার্টাইজিং গেলে এটা ইন্স্যুরেন্স এটা জুলাই দিয়েছি তাহলে ছত্রিশ তিরিশ দিয়ে ভাগ হবে আমরা তিরিশ দিয়ে ভাগ করেছি এখানে একই জার্নাল তাহলে এই এক্সপেন্সটা আই বিবরণীতে বসবে এই এক্সপেন্সগুলো আই বিবরণীতে বসবে আর এইটা প্রিপেইড থেকে বাদ দিয়ে সম্পদ পাশে বসাতে হবে এবার আমরা আসি এই সাপ্লাইতে এবার আমরা আসি এই সাপ্লাইতে কারণ আমাদের প্রিপেইড শেষ হলো সাপ্লাইতে বেশি সময় লাগবে না আমাদের এই তিনটা সাপ্লাইজ হয়ে গেল এখন আমরা ধরবো এই সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ জিনিসটা হচ্ছে সাপ্লাইজ অফিসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মনিহারি যেমন কাগজ কলম পেপার টি স্ট্যাপলার আলফিন এইগুলো এইগুলো এটা করার পরে আমরা নোট রিসিভে বলে যাবো আজকে আর নোট রিসিভ বল করা শুধু সাপ্লাইজ দিয়ে শেষ করবো এখন সাপ্লাইজের বিষয়টা এখানে দেখেন একটা জিনিস দেওয়া আছে এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে বেশি সময় নেব না এখানে সব কিছু রেডি করা আছে অন জানুয়ারি এক দুই সাপ্লাইজ স্টেশনারি পার্সাল ইন ক্যাশ নগদে কেনা হলো এটা ইন ক্যাশ এটা নগদে নগদে সাপ্লাইজ করে একটা প্যাসেট করে আগের মতে কিন্তু অ্যাসেট ক্যাশ এবার সাপ্লাইজ পার্সেস অন ক্রেডিট বাকিতে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল এবার দেখেন সাপ্লাইজ পার্সেস পঁচিশ হাজার অফিস পনেরো হাজার পেইড ইন ক্যাশ নগদে হচ্ছে বিশ হাজার আর বাকি হচ্ছে অ্যাকাউন্টে তাহলে দশ হাজার টাকা বাকিতে এটা নগদে এটা বাকিতে আর এটা নগদে এবং বাকিতে তাহলে জার্নাল কিন্তু একটাই অ্যাসেট ডেবিট অ্যাসেট ডেবিট অ্যাসেট ক্রেডিট অর্থাৎ ক্যাশ ক্রেডিট আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট যে অ্যাসেট কিনবেন সেই অ্যাসেট ডেবিট হবে ক্যাশ ক্রেডিট হবে আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট হবে যদি নগদে হয় এটা রাখবেন আর বাকি তাহলে এটা দেবেন আর দুটো একসাথে থাকলে এই জার্নাল দেবেন এবার আমরা আসি এখানে এবার দেখেন এবার এখানে দেখেন তাহলে এটা হচ্ছে এ নম্বর এটা বি নম্বর আর এটা সি নম্বর এখানে অ্যাসেট নগদে কিনলে অ্যাসেট ইনক্রিজ ডেবিট ক্যাশ অ্যাসেট ডিক্রিজ ক্রেডিট এখানে বাকি থেকে কিনলে অ্যাসেট ইনক্রিজ ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট পেবল লাইবিলিটি ইনক্রিজ ক্রেডিট এখানে নগদ এবং বাকিতে অ্যাসেট ইনক্রিজ ক্যাশ ডিক্রিজ আর লাইবিলিটি ইনক্রিজ আগের মতোই তাহলে এখানে সাপ্লাইজ আমরা নগদে কিনেছি সাপ্লাইজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সাপ্লাইজে যোগ ক্যাশে বাদ এটা বাকি থেকে কিনেছি সাপ্লাইজ ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট অর্থাৎ সাপ্লাইজ আর প্রদেয় হিসাব এখানে নগদ এবং বাকি হলে এখানে নেই এই জন্য এটা দিইনি এখানে শুধু নগদে ছিল এই মার্চ জানুয়ারির এক তারিখে শুধু নগদে এখানে বাকিগুলো নেই এবার এখানে দেখেন মার্চের এক তারিখ শুধু বাকিতে কিনেছে তাহলে সাপ্লাইজ ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট কত টাকা দশ হাজার টাকা সাপ্লাইজ ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট এবার এখানে দেখেন নগদ এবং বাকিতে তাহলে এই জায়গায় যাবে এবার এখানে যাবে এই জায়গাতে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ নগদে এবং বাকিতে সাপ্লাইজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট সাপ্লাইজ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আর প্রদেশ হিসাব ক্রেডিট জার্নাল কিন্তু একটাই দেখেন অ্যাসেট ডেবিট নগদান ক্রেডিট আর প্রদেশ হিসাব যদি নগদান অ্যাসেট নগদ এখানে অ্যাসেট ডেবিট নগদান ক্রেডিট আর যদি বাকি থেকে এনে সাপ অ্যাসেট ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট বা নোট পেবল হতে পারে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স এখন এই যে সাপ্লাইজ খরচ হয়ে গেল এখন এখন দেখুন এখানে ছিল এখানে একটা কথা বলেছে শো দি ইফেক্ট অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন পিপার জেনারেল জার্নাল এবং ট্রানজেকশন এখানে সাধারণ যাবে তা দেখাও দেখাইলাম বছরের শুরুতে সাপ্লাইজ হাতে ছিল পাঁচ হাজার শেষে আছে দশ হাজার তাহলে মোট হলো কত এখানে পাঁচ হাজার টাকা ছিল আর এখানে কিনলাম বিশ হাজার এখানে কিনলাম দশ হাজার এখানে কিনলাম পঁচিশ হাজার আমার মোট হলো ষাট হাজার এখন হাতে আছে কত হাতে রয়েছে দশ হাজার তাহলে আমার খরচ হচ্ছে কত খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার খরচ হচ্ছে এক্সপেন্স হচ্ছে কত পঞ্চাশ হাজার এবার এখানে দেখেন তাহলে এখানে আমরা প্রথমে কিনলাম হচ্ছে ব্যালেন্স ছিল পাঁচ হাজার তাহলে এখানে জের আমরা এখানে ব্যালেন্স এখানে সাপ্লাইজের ব্যালেন্স প্লাস পাঁচ হাজার আমরা ওদিকে লিখছেন আরও অন্যান্য কিছু ছিল হয়তো এখানে মূলধনের সাথে থাকতে হবে কারণ সাপ্লাইজ হলে এখানে মূলধন থাকবে একটা জিনিস এবার জানুয়ারিতে আমরা বিশ হাজার টাকা নগদে কিনেছি এখানে নগদে বাদ যাবে আর এ
সেপ্টেম্বর এক তারিখে নগদ এবং বাকিতে কিনেছে এখানে আমরা কিনেছি পঁচিশ হাজার টাকা নগদ দিয়েছি পনেরো হাজার টাকা আর আমাদের বাকি আছে এখানে দশ হাজার টাকা বাকি আছে দশ হাজার টাকা তাহলে এখন আমাদের সাপ্লাই যে ব্যালেন্সটা এখানে হয় ষাট হাজার টাকা এখানে ব্যালেন্সটা কত হয় ষাট হাজার এখন আমাদের হাতে আছে কত হাতে আছে দশ হাজার তাহলে এখানে খরচ হচ্ছে কত এখানে দশ হাজার টাকা থাকবে এখানে আমাদের খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এটা একটা জার্নাল হবে এটা একটা সমন্বয় জার্নাল হবে সমন্বয় জার্নালটা কেমন হবে সমন্বয় জার্নালটা হবে এখানে দেখেন এখানে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাড সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট ওটা তো দিয়ে দিয়েছে ওপরে এখানে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স এই দিই সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট পঞ্চাশ হাজার টাকা সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট আর সাপ্লাইজ ক্রেডিট সাপ্লাইজ খরচ ডেবিট সাপ্লাইজ ক্রেডিট এখন এইটাকে যদি আমরা ক্ষতি আনে পোস্টিং দিই তাহলে কি অবস্থা হতে পারে ক্ষতি আনে পোস্টিং দিলে আমাদের এই অবস্থা হবে প্রথমে আমাদের ব্যালেন্স ছিল পাঁচ হাজার নগদে কিনেছি বিশ হাজার দেখেন সম্পদের বৃদ্ধি কিন্তু এই পাশে হ্রাস এই পাশে এখানে পঁয়ত্রিশ পঁচিশ হাজার হলো এবার আবার নগদে কিনলাম বাকিতে কিনলাম দশ হাজার হলো পঁয়ত্রিশ হাজার ডেবিট ডেবিট যোগ হচ্ছে দেখেন ডেবিট ডেবিট যোগ অ্যাসেট অ্যাসেট এক্সপেন্স আর ড্রয়িং এখানে আবার কিনলাম নগদে পনেরো হাজার পঞ্চাশ হাজার আর এখানে বাকিতে কিনলাম দশ হাজার এখানে ষাট হাজার হাতে আছে কত হাতে আছে হাতে রয়েছে দশ হাজার তাহলে আমাদের খরচ হবে কত এখানে আমরা সাপ্লাইজ এক্সপেন্স লিখব ওই সমন্বয় দাবিদার ইয়েতে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স নিশ্চয় এখন ইংরাজি লিখতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা না এখানে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দেবো এই যে দেখেন ডেবিট আর ক্রেডিট বিয়োগ হচ্ছে কিনা এই দশ হাজার টাকা এখন আমরা কিভাবে লিখব তাহলে এই সাপ্লাইজ আমাদের এখানে হওয়ার কথা ডেবিটে অসমন্বিত রামিল এখানে বসবে ষাট হাজার টাকা সমন্বয় দাবিদ আমরা দিয়ে দিয়েছি এটা করে ফেলেছি সাপ্লাইজ এক্সপেন্সের ক্ষতি আন তাহলে এখানে লিখবো সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ এখানে আমরা লিখবো পঞ্চাশ হাজার তাহলে ব্যালেন্স হবে আমার ডেবিট ব্যালেন্স পঞ্চাশ হাজার এবার অসম সমন্বিত রামিলে সাপ্লাইজ এখানে থাকবে দশ হাজার আর সাপ্লাইজ এক্সপেন্স হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার এবার আমরা যখন এখানে লিখবো এখানে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স এখানে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স দিয়ে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স আমরা এখানে একবারে দিয়ে দেব আয় বিবরণীতে এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এখানে আমাদের ব্যালেন্স শিটে সাপ্লাইজ চলতি সম্পত্তিতে এখানে ষাট হাজার মাইনাস ইউজড হাতে পঞ্চাশ হাজার আমাদের হাতে থাকবে কত এই দশ হাজার টাকা অ্যাসেট পাশে যাবে তো এরপরে আমরা নোটিস বিভিন্ন অঙ্ক দেখো এবং ভালো থাকেন আপনি যদি এইটা বুঝতে পারেন আমার মতো হয়ে যাবেন